Okay. Pray to the Lord. I hope that this connection will last. We ask you, Father, in Jesus' name, to hold this internet connection for us in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Anyone have any uh, testimony or question or comment from our last time together? Anyone have something they'd like to share? God bless you, brother. God bless you. Wonderful. Praise God. Bless you, brother. Bless you. Amen. Hallelujah. One more. Someone else? One more? Yeah, Pastor Thomas, sir. Thomas. God bless you. Thank God, sir. Praise God. He came from a lot of far, very far to here. In the rain also, they covered everything. By the small bike, they came to here. Because the, they want in the word of God. Can you hear me, sir? 
Yes, I can. Mm -hmm. Can you hear me? I can hear you, yes. Yeah. Uh, actually, we also went, we also went to some, uh, like a church of Christ backgrounds and some of the denominations. But by the grace of God, when he came to here, like a spiritual atmosphere and Holy Spirit experience, thank God for the last session, he got in more experiences. The God's presence is very useful to him. Right now, we also feel with the Holy Ghost anointing. Thank you so much, President Ekman. Hallelujah. Ekra, Praise the God. one of the person of the Holy Spirit. So Hallelujah. Praise so the Lord. Lord. That's wonderful. I'm so happy to hear that. Okay, well, today, today we're going to speak more about the Holy Spirit. There's not enough teaching about the person of the Holy Spirit. I think I've said this before that in the churches, uh, you know, overall the Christian churches believe in the Holy Spirit, most church Christian churches, but he has remained a mystery, a very mysterious uh, power, okay, or, or spiritual thing that most Christians have not come to really understand and 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 um, learn about parishuddhatma devulu yokka marmanni ana shaktini ana balanni ee naati kadavari kalapu sangamlo chaala mandi kaarthu cheskunna paristhulu untunnaru and what i stress most when i'm teaching about the holy spirit is not so much uh, even though i do speak about i uh, the power and the spiritual gifts and so on. Of course, we have to speak about these things because th these are the manifestations of his ministry. Well, but, but one of the errors that has occurred in the churches in the teaching about the Holy Spirit is all the emphasis is on spiritual gifts, on the power of the Holy Spirit. It's a very impersonal teaching. When we speak about Jesus, we speak about Jesus in a very personal way. <laughs> And even many Christians uh, have come to speak of the Father, God, in a more personal way. But when it comes to the Holy Spirit, because it's not a personal pronoun like Father, Son, because we He is named the Holy Spirit. All of a sudden, it gets very mysterious for us. And we tend not to think of the Holy Spirit as a person in the same way we uh, think of Jesus as a person and even God the Father as a person. And I think that this is one of the main reasons why many Christians, even Christian leaders, never learn about and never develop intimacy with the person of the Holy Spirit. Yet this is very, very important because as we learned in our earlier lesson, the Holy Spirit is the one that is here on the earth and hopefully even living within us as believers doing the work of the ministry and helping us live the Christian life. So it is so very important 
that we develop a, an intimate and personal relationship with this person, the Holy Spirit. And the Kane, but the Victor Koda, Victor Tinga, Parshut Bakunato, that's someone that can run your go to that And some of you may have even come from uh, religious or denominational backgrounds, and you say, okay, where are you going with this, Brother Danny? Are you going to some strange place? When you're speaking about the Holy Spirit, uh, speaking about him as a person and that we should have a personal relationship with him, are you going outside of the Bible? I'm going to show you that that's the very opposite case that I, what i'm taking is not only from the bible but from the words of our master the lord jesus himself the lord jesus speaks of the holy spirit as a person and we're going to look at that in scripture <laughs> Amen. Amen. Hallelujah. So if you'll turn in your Bibles to John, the Gospel of John. John, Gospel of John chapter 14. John, and let's read verses 16 through. 18 verses 16 through 18 John 14 verses 16 through 18 John 14 verses 16 through 18 Amen. Amen. So the first thing I want us to notice here, I have it up on the screen in English. You can look in your Bibles. The first thing that I want us to notice is what I mentioned at the beginning. Look how Jesus speaks about the Holy Spirit. He doesn't speak about the Holy Spirit as an impersonal force or power. He speaks of the Holy Spirit as a person. Even the... Uh, sectors of the church that believe in the the fullness of the spirit believe in the power and the spiritual gifts they still tend to speak of the holy spirit not so much as a person but as a force as a power as a gift many people speak of the holy spirit as the gift of tongues <laughs> The devil has been very slick, very tricky in deceiving people about the person of the Holy Spirit. And when you speak to someone about receiving the Holy Spirit or being filled in the Holy Spirit or baptized in the Holy Spirit, they say, well, I don't have the gift of tongues, and my pastor teaches that we don't all have the gift of tongues. Another 
we will look at the gift of tongues in another lesson. Uh, but the person of the Holy Spirit is much, much, much more than a gift of tongues. Amen. The Holy Spirit is much, 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 much more than any of the gifts that he manifests, even healing and being able to cast out demons and doing miracles and so on and so forth. Uh, Jesus does not say, I am going to the Father and I will send my force to you. I am going to the Father and I will send my power to you. He doesn't say that. Yes, sir, brother. Yet this, yet this is the way that the majority of the church views the Holy Spirit and teaches the Holy Spirit. Even those who believe in the Holy Spirit's ministry today, they believe in healing. They believe in speaking in other tongues. They believe in prophesying and so on. But they still always focus on the power of God, the anointing of God. This is all wonderful and it's true, but it's impersonal. It's still, amen. It's still mysterious and, and out in the spirit realm somewhere. It's very impersonal. But look how Jesus talks about the Holy Spirit. He says that he is sending another, listen to the words, helper, comforter, advocate, intercessor, counselor, strengthener. These are all the attributes of a person. Amen. Jesus goes on to call him the spirit of truth. Well, a force can't bring you truth. A power can't bring you truth. A gift of tongues can't bring you truth. Only a person can share truth with you. Amen. And then Jesus goes on to say that the world cannot receive him. Okay, and notice what, what Jesus says. The world cannot receive him because it does not see him or know him, but you know him because he, the Holy Spirit, remains with you continually and will be in you. Notice that it's all personal pro pronoun. He, him. Lokum. Lokum and a sword and arazu, locum and the arrogant arazu, locum and unbuilt ledu. Then a manamala gutta parta went to Pashudat was a hataruko and unbuilt Sam Kabati, Pashudatma, Abishakum, the war of Manana Gutta Patagaman, the Devon of Matra the Wundi. A man, Jesus is telling them that this person is coming to um, 
take over the ministry that Jesus has started with them. The, the Holy Spirit is coming to relieve him of his duty. So just as Jesus personally communicated with them, personally led them into all truth, personally empowered them to do God's will, the Holy Spirit now is coming to do the same. Yes, the Prabhupada Loka Mutan of the Victor Taksaman and Kalagundi, Sister Sachuman and Dinsi, Padalandrik Satya Bodinsi, and a seven of Hosaki said, Are they at your duties? Are they Kartavia and Parshu Hospital for our tea? Yes, you will put the Pansil Pansakis and Summers of Nadu. Amen. Tell that brother he doesn't need that mask. I don't want to see that mask. Tell him to get that mask, get rid of that mask. I don't want to see the devil's mask when I'm preaching. Take the of it. Thank you, brother. God bless you. All right. So I want you to grasp this. This is so important because this is never taught in the churches about the Holy Spirit. Everyone talks about Jesus, Jesus, and they know Jesus personally, and they love Jesus personally. And I understand why. Because Jesus came, and we have the wonderful stories of how loving and compassionate he was, okay? But the Holy Spirit is no less a person than Jesus. Chala Sangalu, Chala Viswasu, Pastor Nandrukuda, Yesu, 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 the Chilo, Abdul Yasar, Yesa, Talastar, Yesa, Parastar, and Yesa, a Parasari, Yes, Muginti, Arlokan Karoha, my Vilipinad. Amen. Do you understand what I'm saying to you? Do you understand what Jesus is saying? Jesus doesn't say, and I will send you it, and it will be with you, and it will lead you into all truth, and it. He doesn't say it. He says he. And also, for those of you who come from certain backgrounds, he doesn't say, and she, because there are a lot of Christian churches that are teaching that the Holy Spirit is the mother of God. This is also heresy. Okay, this comes from holy, uh, excuse me, this comes from Roman Catholic teaching as well, and other mystic, Gnostic teaching as well, where Initially, they want to include Mary or the Madonna into the Godhead. So they're trying to bring the concept of the Holy Spirit together with Mary or the Madonna in the Godhead. This is heresy. This is apostasy. Roman Catholic Yes. So Jesus tells us, He, the Spirit of Truth, I will send Him to you. So this is the most important thing because this helps us when we think of the power of the Holy Spirit. Okay. When we think of the gifts of the Holy Spirit. <laughs> It helps us to see it in a more personal way and not see it like some strange electricity, some strange fire. We have a lot of symbols for the Holy Spirit in the church. Fire, water, uh, wind, uh, the dove. That's the biggest one, the dove, because the gospel said that John the Baptist saw the Holy Spirit descend as in the form of a dove upon Jesus. Yes. 
సో వాణితో పాల్చబడింది పరిశుద్ధాత్మలకు సాదృశ్యంగా ముందుకలుగా దేవుడు అనేక సార్లు అనేక మాటలు దేవుడు ఆత్మ కొరకు వాడాడు లేఖన భాగాల బిడారా కాబట్టి పరిశుద్ధాత్ముడు అనేవాడు సత్య స్వరూపైన ఆత్మ ఆ ఆత్మ వస్తే మనకు సత్య మర్మం అవుతుంది బిడారా Yes, but the Holy Spirit is not a bird, okay? The Holy Spirit is not a bird. He's not fire. He's not wind. He's not water. Okay, these are just um, dramatic ways of describing his uh, activity. You know, the Lord has to find earthly words many times to explain heavenly things but that doesn't mean that those heavenly things are those earthly things that he's using as symbols can you understand that parishuddha atma devudante mira gaal anukokandi agge anukokandi neele anukokandi pakshito polchadu pavaram gaadu pavaram anna parishuddha atma nanne kandi అది కేవలం భూలోక సంబంధంలో పరసంబంధంగా దీని కొరకు సాదృశ్యంగా నమూనగా వాటిని ప్రస్తావించాడు తప్పితే పరిశుద్ధాత్ముడు గాలి కాదు అగ్ని కాదు నీరు కాదు పావురు కూడా కాదు అది కేవలం సాదృశ్యంగా మాత్రమే దేవుడు వాటిని వాడాడు ఇఫ్ యూర్ హ్యావింగ్ ట్రబుల్ సీయింగ్ ద హోలీ స్పిరిట్ యాజ్ అ పర్సన్ దెన్ థింక్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ that the holy spirit was sent by jesus and the father to come and live inside this temple right so the holy spirit is living inside my temple inhabiting my temple if you can understand this this is the next incarnation mar parishuddhaatma devuniki mana deheme devalayam ఈ దేహం అనే దేవాలయం లోపల పరిశుద్ధాత్మకు వెళ్ళి నివసిస్తే ఆ దేవాలయంలో ఏం జరుగుతుంది మీకు తెలుసా ఈ దేవాలయంలో దేవుని ఆత్మ గాని ఒకరు నివసించాలంటే ఆ దేవాలయం ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలియాలి ఏ మెన్ సో వి కెన్ యాక్చువల్లీ లుక్ ఎట్ అవర్ సెల్ఫ్స్ ఇఫ్ వి హావ్ ద హోలీ స్పిరిట్ లివింగ్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ us as the body of christ as an individual member as corporate members we can look at ourselves knowing the holy spirit is dwelling within us and see how the holy spirit is manifesting himself on the earth as a person oka vela nu evaru kavachu church le number kavachu sangha sabhudu kavachu le sahavasulu kavachu evaru vaina parishuddhaatmudu ane abhishekam nee deham ane devalu nivasinchina vaadaithe ఈ దేహంలో ఉండేవాడైతే ఆ వ్యక్తి ద్వారా నీ జీవితంలో ఎంత మార్పులు వస్తాయో ఆ వ్యక్తి ద్వారా నీ యొక్క నడవడికలు ఎంత మార్పు కలుగుతుందో నీవు తెలుసుకుంటావు అందరికి చూపెట్టగలుగుతావు we must fall in love with the holy spirit and we must cause our people to fall in love with the holy spirit parishuddhaatma premulu manam naayakulu kanipinchu cheralasindi pidara amen because he is the one that jesus and the father have sent to the earth after jesus went back to heaven to comfort us to encourage us to empower us to make us brave and courageous to show us continually what the father and the son have for us every day yesu prabhuvar paralokana karamaya pada tarvatana tandri yokku yo kumara nesu christ yokku aalochana levaithe vannayo avanni paripurnam chaadamani aadharana kartaru manna dhairya parichutaniki manna bala parichutaniki దేవుడే ఈ లోకానికి ఆయన పంపించాడు పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించాడు ఏమేన్ ద బైబుల్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ఓకే సో ఐ టేక్ నథింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ గెస్ వాట్ బిఫోర్ ద హోలీ స్పిరిట్ కేమ్ ద జూస్ హ్యాడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దే హ్యాడ్ ద స్క్రిప్చర్స్ సో వీ డోంట్ జస్ట్ హ్యావ్ ద స్క్రిప్చర్స్ వీ డోంట్ జస్ట్ హ్యావ్ ద బైబుల్ బట్ వీ 
receive from Jesus and the Father, the Spirit of God to come inside of us, and he brings the scripture alive for us. ఒక వేళ మనకు లేఖనంలో పరిజ్ఞానం ఒకవేళ దేవుని వాక్యం అనే అర్థం ఒకవేళ మనకు అర్థం కాక ఒకవేళ మనం ఉండిన వాక్యం తెలుసుకోలేని వారం అయినా మనకు లేఖనంలో లేకపోయినా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కానీ మనలోనికి వస్తే ఆ వచ్చిన పరిశుద్ధాత్ముడు లేఖన భాగాలు మనకు గుర్తు చేసి లేఖనాన్ని మనకు ఎత్తు చూపించి మనలో జ్ఞానోదయం కలుగు చేస్తాడు దేవుడు నా మనం మనం కలుగు చేస్తాడు the scripture tells us that it was the holy spirit that inspired the apostles and the Amen. writers of the scriptures to write what they wrote the holy spirit is the very author of the scriptures so who better to make the scriptures understood for us than the author of the scriptures himself living inside of us అందుకనే బైబుల్ రాయబడింది ఆ పోస్టులు అందరి పరిశుద్ధాత్మడే గురుగొలిపాడు ప్రేరేపించాడు ఉపాస్త పత్రికలు సంఘ పత్రికలు లేఖనంలో పత్ర మందుల చరిత్ర అంతా కూడా వారిని ప్రేరేపించే వారిలో ఉండి పరిశుద్ధాత్మడే రాయించాడు కాబట్టి ఇవి అర్థం కావాలి అంటే ఈ లేఖనం నీకు అర్థం అవ్వాలి అంటే రాయించినటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహకారం ఆయనటువంటి సహ సత్సంబంధం నీకు ఉండాలి అప్పుడే నీకు లేఖన బాగా అర్థం అవుతుంది పిల్లారా Hallelujah. Let's read a little more of our scripture. John chapter 14. Let's read now verses uh verses 18 through 24. Marakamata Dhamma Yohan Suvartalo 14th adhyayam lo 10th nundi 24th vachana vedu. Memu nanadulaga vedavanu. Yohan 14th adhyayam వచ్చిన పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై నాలుగు అనాథలు మీ ఎదురుకు వచ్చును కొంతకాలం అంతర వాతలను మీరు ఇక్కడ చూడరు అయితే మీరు నన్ను చూతురు నేను జీవించున్నాను కనుక మీరు నువ్వు జీవించురు నేను నా తండ్రి అందును మీరు నా అందును నేను మీ అందును ఉన్నానని అదన మెరుగుదురు నా ఆజ్ఞలను అంగీకరించి వాటిని దయకున్న వాడే నన్ను ప్రేమించువాడు నన్ను ప్రేమించువాడు నా తండ్రి వలన ప్రేమించబడును నేను నా వాడిని ప్రేమించి వాణిని నన్ను కనపరుచుకుందని చెప్పాను ఒక్కరి ఏతు కాని యోధా ప్రభ నీవు లోకమునకు కాక మాకు మాత్రమే నేను కనపరచుకోవడానికి సంభవించిన అని అడుగుగా ఏసు ఒక నన్ను ప్రేమించిన ఎడల నా మాట వాడు గాయకుంటాడు అప్పుడు నా తండ్రి వారిని ప్రేమించును మేము వారి ఎందుకు వచ్చిన వారి నివాసం చేతును నన్ను ప్రేమించిన వాడు నా మాట కొనడు మీరు వినుచున్న ఈ మాట నా మాట కాదు నన్ను పంపిన తండ్రిదే think of this as jesus is talking about his return from heaven in the very last days like what we're waiting for or we think of jesus is talking about after his resurrection that he's going to appear to his followers and both of these things are true but i believe the context of his speech here is a, is in line with the holy spirit's coming మరి ప్రభువు వారు ఆరోహణమై వెళ్ళడానికి ముందు ఆయన రాకడికి సోతలు మనం కనబడతారు మన రాకడి కోసం ఆయన మృదువుని గెలిచి మృత్యువుని గెలిచి పునరుద్ధరణ రీతి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన విషయాలన్నీ ప్రస్తావిస్తూ ఏం జరగబోతుంది ఏం కలగబోతుందో ముందుకుండా ఆదరణకర్త ప్రాముఖ్యత వరకు వివరిస్తూ ఉన్నాడు uh that's what he was talking about in the in the above sentences he said that he was going to send another comforter to be with us so i don't believe he's talking about them seeing him after his resurrection i don't believe that he's even talking about his return from heaven to judge the world i believe that he is revealing to his followers the that he is coming back to them in a different form through the person of the holy spirit back at this to put that in the adarana kartane pampistanu nenu tandri yaddu gelipothunnanu meemal vena anadhuluga vedavuna nanu cheppadu ikka record avutunna cheppanandi yanakere kootundi padukonte indi kuchare prapancham anta chostha undi ye alagandi porakanda nichukondi kidara anadhuluga vedavuna antadaina 
మిమ్మల్ని ధైర్యపరుస్తారని చెప్తాడు ఆయన ఆయన మాట్లాడుతూ అంటాడు ఆయన నన్ను మిమ్మల్ని నన్ను మీరు మనలా చూస్తారు అంటే ఉండొస్తాడని ఏసు తిరిగి వస్తాడని కాదు ఆయన లోకానికి వచ్చి జడ్జి చేస్తాడని కాదు అయితే అర్థం ఏంటంటే ఆయన వేరొక ఆదరణ కర్తను పంపించి ఆదరణ కర్తలో ప్రత్యక్షం అనుగ్రహించి తను చూచే శక్తి వారికి ఇస్తారనేటువంటి అంతర్భాగమే ఆయన మాటల్లో ఉంది పిల్లరా అది వారికి అర్థం అవ్వాలని దేవుడు Notice in verse 20 Jesus says to them that when he comes back to them that they will know not only that they are in him but that he is in them he says and i am in you so Jesus was revealing to them a secret that through the person of the holy spirit the godhead is going to no longer just be with them like jesus had been with them but the godhead was now going to come and be in them aithe ikkada oka marama garbhitamaina oka rahasyam entadu pillara oka manchi vishayam entadu pillara prabhu antadu parishuddhaatmudu vachina appudu meeku antadu మంచిదే కానీ ఆయన మీలో కూడా ఉంటాడు ఇది చాలా మర్మం పరిశుద్ధాత్ముడు కేవలం మనతోనే సర్గమించిన ఆత్మలు మనతో ఉండే ఉండేవాడు కాదు మనతో పాటు మనలో ఉంటాడు అన్న విషయాన్ని ఆయన ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు జూడస్ నాట్ జూడస్ ఇస్కారియట్ ద ట్రేడర్ బట్ ది అదర్ జూడస్ ఎస్ట్ క్రైస్ట్ లోర్డ్ వాట్ ఇస్ హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రివీల్ యూర్ సెల్ఫ్ టు వాస్ and not to the world 14 22 antadu aa yudhu antadu prabhu ye lokani kanaparchukokonda maa kanaparchukuntunnavu asalu ee samavesthana kaaranam enti maake endu kanaparchukovalevu lokani kanaparchukovachu kada ani yudhu adugutunnaru 14 22 yohan vaakalo he is asking jesus how are you going to come back to us and reveal yourself to us but the world will not be able to receive you the world will not be able to see you how is that but mari nanna meer marala chustaru antunavu nu velaga marala tirigi vastavu marala aarohanam ayi kendaku bhoomi meedaku vastavu aarohanam ayi kabatti lokam indu chodadu antunavu lokam chodapothe mem nenu ela chodagalam ani vaaru sandehanta prashna adugutu unnaru notice what jesus answers jesus says if anyone really loves me he will keep my word and my father will love him and watch this now here's the key and we will come to that man and make our dwelling place with him or in that man prab ese matladunadu okadu nannu premiste vaadiki na maatladam avuthi okadu nannu premiste vaadu naagrana gaikuntadu okadu nannu premiste నేను నా తండ్రి వచ్చి వాడు నివసిస్తాము అని ఒక మంచి విషయాన్ని వారికి ప్రస్తావిస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మ్యామ్ వాట్ ఇస్ ది అపాసో పాల్ సే ఇన్ ఇన్ ద లెటర్ టు ది క్రింతియన్స్ డోంట్ యు నో దట్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లోర్డ్ దట్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ ద లోర్డ్ అండ్ దట్ ద హోలీ స్పిరిట్ డ్వెల్స్ విత్ ఇన్ యు అపోస్టల్ పౌల్ అంటాడు కురిది పత్రికలో మీరు దేవుని ఆలయం విన్నారని ఎరగరా దేవుని ఆత్మ నివసిస్తుందని మీకు తెలియదా అన్న విషయాన్ని కొరింతి సంఘానికి పౌరు గారు భక్తులు రాస్తూ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు వచ్చిన యోహాన్ సువార్త పద్నాలుగు ఇరవై ఐదు నుండి ఆఖరి వరకు చదువుతున్నాను అందరూ వినండి తొందరగా తొందరగా నేను మీ యొద్ద ఉండగానే ఈ మాటలు మీసం చెప్పేసింది ఆదరణకర్త అనగా తండ్రిని నామం పంపించబో పరిశుద్ధాత్మ లేక ఉత్తర వారి సమస్త మీకు బోధిస్తాడు ఇది మీరు చూస్తున్న సంఘటనలన్నీ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాడు శాంతి మీకు అనుగ్రహించుకు వెళుతున్నాను నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను లోకమిచ్చినట్లు కాదు మీకు అనుగ్రహించట్లేదు మీ హృదయంలో కలవరపడనీయకండి వెరనీయకండి నేను వెళ్ళి మీ యొద్దుకు వస్తాను మీతో చెప్పిన మాట మీరు వింటీరు కదా తండ్రి నాకంటే గొప్పవాడు కనుక మీరు నన్ను ప్రేమించి నేడల నేను తండ్రి అతను వెళ్తున్నాను మీరు సంతోషించరు ఈ సంగతి సంభవించినప్పుడు మీరు నమ్మవలని అది సంభవించక ముందే మీరు చెప్తున్నాను ఇక్కను మీద విస్తరించే మాటలాడను ఈ లోకాధికారి వస్తున్నాడు నాతో మనకి సంబంధం ఏది లేదు అయినను నేను నా తండ్రిని ప్రేమించిన లోకం తెలుసుకున్నట్టు తండ్రి నాకు ఆజ్ఞాపించి నిర్వహిస్తానికి ఇలాగ నేను చేస్తున్నాను 
లేండి ఇక్కడ నుండి వెళ్ళుదము ఆమెన్ ఏమేన్ సో వాట్ ఇస్ జీసస్ సే అగైన్ హియర్ హీ సేస్ దట్ ది హెల్పర్ ది కంఫర్టర్ అండ్ సెవెరల్ అదర్ డిస్క్రిప్షన్స్ ది హోలీ స్పిరిట్ whom the father will send in my name he will teach you all things akkada antadu prabhu varu parishuddha atmulu vachina appudu aina ye sangathulu agnapinchina avanni meeku bodhisthadu anaipinchadu amen and he will help you remember everything that i have told you నేను మీకు చెప్పిన సంగతులన్నీ మీకు జ్ఞాపకం చేసేవాడే పరిశుద్ధాత్ముడు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు సో హూ ఇస్ ది టీచర్ టు ది బిలీవర్ టుడే ఆన్ ది ఎర్త్ హూ ఇస్ ది టీచర్ టు ది బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ టుడే ఆన్ ఎర్త్ నాట్ జీసస్ జీసస్ వెంట్ బ్యాక్ టు హెవెన్ హూ ఇస్ ఆన్ ది ఎర్త్ టీచింగ్ ది బిలీవర్ వాట్ జీసస్ వాంట్స్ యేసు ప్రభు వారు కోరుకున్న నంబర్ the apostles had to remember what jesus had told them in order to write the scriptures right number 1 number 2 for us 2000 years later when we read the scriptures the holy spirit breathes on the scriptures makes the scriptures alive and causes us to remember everything jesus has said ఇక్కడ రెండు విషయాలు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అదేంటంటే ఒకటి పరిశుద్ధాత్ములు వచ్చినప్పుడు మనకు ఏసు చెప్పినటువంటి మాటలు బోధి తిరిగి మనకు తెలియజేస్తామని చెప్పాడు కాబట్టి ఆ పోస్తులను అందరూ కూడా ఏమని రాయించారు ఆ పోస్తులు ఏ బాధ బోధించారు పిల్లారా ప్రభు కోరుతున్నాడు రెండవదిగా దేవుని సావు రెండవ రెండవదిగా రెండవదిగా పరిశుద్ధాత్ముడు ఏ లేఖనం మీద అయితే తన శక్తిని ఊదాడు దేవాన్ని ఉంచాడు రెండువేలీస్పిరిట్ ఇస్ ద వన్ who will give us continual peace prabhu cheppadu parishuddhaatmudu vachinappudu meeku nindaina shanti nistadu poorthi shanti nani meeku istadu lokam ichinatta kadu amen amen and along with that we can think of the letter to timothy and the scripture that we always quote, quote for we have not been given the spirit of fear but of power and of love and of a sound mind who gives us power love and a sound mind instead of fear the holy spirit andikare timothy patrikulo paul gar antadu aina manaku pirigitane man aatmavaledu gaani shaktiyu ప్రేమయు ఇంద్రియాడు మై పీస్ ఐ లీవ్ విత్ యూ వాట్ నాట్ యాజ్ ద వరల్డ్ గివ్స్ బట్ మై పీస్ ఐ లీవ్ విత్ యూ అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు బి అఫ్రైడ్ ఫర్ ఐ విల్ బి విత్ యూ ఈవెన్ అంటిల్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ వికెడ్ ఏజ్ ఆమెన్ ఈ లోకపు నాశనకరమైన లోకంలో మీరు ఉంటున్నారు మీరు భయపడకండి కలవరపడకండి నేను నా శాంతిని మీకు ఇస్తున్నాను లోకం ఇచ్చినట్లు కాదు నీకు సంపూర్ణ శాంతి ఇస్తానని చేసే వాగ్దానం చేశాడు సో లెట్స్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ లెట్స్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్ జీసస్ హెస్ నాట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ హెవెన్ యా రైట్ సో హౌ కెన్ జీసస్ బి విత్ అస్ with his perfect peace not as the world gives 
all the way to the end of the age. How did, how is he with us? Giving us question. Amen. By the person of the Holy Spirit living within us. Yes, the person of the Holy Spirit. That's the key to Jesus. That's how Jesus gives us his perfect peace and his courage and his power and his love and a sound mind. Amen. What did Jesus say at the beginning of this talk? He said, I will send you the spirit of truth Truth, whom the world cannot see and cannot receive. Pravana do, Harishuddhat Kundi, Loka Mepudu, Soda Ledu, Soda Bodu Anadu, Allah, the Akhmadi would walk on Pastor and Jeffrey, Lokun Soda and the Akhmadi Pilara. He says, but you can see him and you Amen. can receive him because he has been with you. Through Jesus. That's how he was with them in Jesus. Yes, the scripture said that Jesus was filled with the Spirit without measure. The fullness of the Godhead dwelt in Jesus bodily. Yes, so the Holy Spirit had been with them in Jesus, but now Jesus was going back to the Father, and he was going to send the Holy Spirit back, and now the Holy Spirit would not just be with them, the Holy Spirit would now be in them. Amen. And at the end of this chapter, Jesus says, the prince of this world is coming, but he has no place in me. I say, Prabhupada, the Loka Dikari was to Nadu. Satan was to Nadu, Jagatan, Nadu, Amukipa Jayu Pilara. Amen. We are Christ's body, right? Manandra Christ Sadiram Pilara. So we are in Him. We are in Christ. Manam Christula one nam, Christula Dasabadam. So Jesus says, the devil is coming. Toward me, not just my head, but my body, but he has no place in me. Why? Because my vessel, the body of Christ, is filled with the Holy Spirit, and the devil cannot abide Amen. where the presence of the Holy Spirit is. <laughs> Amen. Do you see this, saints? Do you see this, saints? Where, it, where the Holy Spirit is possessing, there's no room for the devil. There's no room for fear. There's no room for worry and anxiety. There's no room for lack of peace. There's no room for sickness and disease. There's no room for mental illness. There's no room for these things where the Holy Spirit dwells. 
హరిశుద్ధాత్మ నివసించే చోట విచారాలు ఉండవు దుఃఖం ఉండదు రోగం ఉండదు అసమానత ఉండదు పేదరికం ఉండదు పరిశుద్ధాత్ములు ఉన్న చోట సర్వ సమృద్ధి నిత్య శాంతి దయచేయబడతా ఉంటాయి so when i see christians those who claim Amen. to be christians even pastors and leaders of churches when i see them walking in lack of peace when i see them walking worried and afraid in the spirit of fear it tells me that they don't have a relationship with the person of the holy spirit నేను చూస్తున్న క్రైస్తవులు చాలా మంది లేదు లేదు అంటారు పేదరికం అంటారు కష్టాలు అంటారు నేను చూస్తున్నాను చాలా మంది క్రైస్తవులు దానికి కారణం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు వారి దేహాలు వారి కుటుంబాల్లో లేడు కాబట్టి ఈ లోటులు కనబడుతూ ఉన్నాయి రిలీజియన్ హియర్ పాస్టర్స్ వర్క్ గోన్ వే పాస్ట్ రిలీజియన్ ఐ నో దట్ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ బిన్ ఇన్ రిలీజియస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ క్రిస్టియన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ బట్ రిలీజియస్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ where everything is in words only words only words only but jesus wants us to have more than that jesus said the words that i speak to you they are spirit and they are life amen amen edo matabaramaina sambandhamaina atuvanti seva kuche variga bhakti kuche variga meeru kaakunda edo kevalam devuni matlu vintunnam ani kaakunda na prabhu cheppadu na maataru ఆత్మయును జీవమనవి అన్న మాటలు మీరు గట్టిగా పట్టుకున్న బద్దులై ఉన్నారు సో నెక్స్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ వీక్ వర్ గన్ లుక్ అట్ ద కమింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ వీ ఆల్ హ్యావ్ రిసీవ్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ హ్యావ్ దిస్ రిలేషన్షిప్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ అండ్ దెన్ వీ వాంట్ టు మేక్ షూర్ దట్ ద పీపుల్ దట్ వీ మినిస్టర్ టు receive the holy spirit the same way vachche varam parishuddhaatma kramrimbu koraku parishuddhaatma parisheku koraku parishuddhaatma bandukona vyakti le rithiga parichara cheshara vishayanni kuda aalakeddam devu naama mahima kalugunu kaaka amen hallelujah amen. let's pray let's pray holy spirit just praise you and thank you in the name of jesus we acknowledge your presence holy spirit we acknowledge the lordship holy spirit we thank you for revealing jesus we thank you for for uh performing the father's will within us and in our midst in the name of jesus holy spirit we give you full control holy spirit we surrender to you teach us your way lord teach us the way of our master the lord jesus of nazareth teach us what he has to say to us bring to our memory the things he has already said to us empower us with his anointing to do his works in we acknowledge you we need you we need you, we need you lord ma nivu kavali gnanam ma kavali and where the spirit of the lord is lord there is liberty there is freedom aatma ekkada undu oka swatantram undu meer cheppar kabatti aa aatmiya swatantrana meer oka anugrahinchadu ayina amen and we want to walk in your freedom lord we want to walk in your perfect peace we want to walk in your power we want to walk in your love and compassion ni vakyam ro ni sahavasam ro ni pramana ni avakasha ni maku samruddhi kalpiga daichaya prabhavani unda teach us your way lord show us your way in jesus name ni maku maku bodinchu ni maku maku telapandi yesaya ni vandana chestunna amen lord i pray as these pastors return on the roads as they travel that you would protect them would you mele velutunnaru vaatavatham protect them in this weather protect them protect them on the roads provide everything they need lord let angels go with them and bring them to the road safely and i pray that no damage be done at their homes and in their communities and in their 
We thank you and we give you all the praise in Jesus' name. Love you, brother. Thank you. Thank you. Sir. Thank you. God bless you all. I love you all. We'll see you next week. Okay. Bye bye. Bye bye.